。那接下来呢，我为大家去讲解一下工具。那我手里拿的这把刀呢，叫单刃刀。顾名思义，所谓的单刃刀，它就是一边有开封，一边没有开封。那哪边是开封的呢？当我们手在动的时候，记住，动刃不开封，只有不动的这边，静刃才是开封的。剩下这边的头发是完全可以被削下来。而另外，动刃的这边呢，不起反应，因为这边是没有被开过封的，所以是剪不了头发。当然，这个剪刀。他在剪头发的时候，你会发现，哎，剪不动，他会直接推动的头发跑，直接推着跑，是完全不可能把头发剪掉的，是剪不掉头发的，喏、哦，推着跑的，因为它是单刃刀，如果你剪下去直接可以剪掉的，那一定不是单刃开封，单刃开封是不可能剪掉头发的，所以它使用的起来只有一个功能，那就是做线条纹理。他做的线条纹理是所有的工具无法取代的。虽然他不能剪头发，但是在做修饰当中，线条和纹理的主要的就是用到这把刀。这把刀所做出来的柔和感是其他所有的工具无法取代的。好，这把刀叫做双刃刀。双刃刀呢，顾名思义，它是两个刃都开过封的，接近于剪刀。但是它和剪刀之间的区别在哪呢？大家认真去观察，发现它的刀刃还是带弧度的，刀刃是带弧度的，跟一般的平剪还是有区别。那带弧度有什么好处呢？它可以推着头发跑，它可以推着头发跑。你看，它不会一下子把它剪掉，但是呢，最后还是可以剪掉。它不会一下子剪掉，它会有一定的推动力。但是，正是利用了它这种推动力，所以呢，我们在做倒滑的时候，它才不会一下子把头发剪掉，可以做得非常的细腻和柔和。而剪刀不同，剪刀不一样，剪刀在剪一个头发的时候，完全没有推动力，虽然这么小，它一下就会剪掉。这就是剪刀和。双刃刀之间的区别，这把众所周知，这个叫打薄剪。打薄剪呢，是一边是平口，另外一边是带齿的。真正剪掉头发的不是带齿的这边，是平口。所以，当我们去把一个头发、一片头发提拉起来之后，如果我们平口在下，齿在上，那你就发现。表面的头发并不会被破坏，但是呢，其实底部已经被剪掉头发了。相反，如果我们不小心把平口放在上了，我们就会发现表面头发就会被剪毛掉了。所以各位记住，打薄当中的打薄剪的第一要素就是，无论我们从什么角度去入刀，无论从什么方向去入刀，一定要保证平口在头发的发片的下侧、内侧。这样子才不会破坏到表面的质感。当然，去多少量取决于尺，所以我们在做干发打薄的时候，很少会用到打薄剪。干发打薄，尽可能在用点剪刀。如果要用到打薄剪，尽量在湿发上面去用。哦，所以湿发，因为头发是有水分，它会起到润滑作用，相对来说对头发起毛。对它的质感的保护就会比较好，就不容易让它起毛，在干发上容易起毛。如果一定要使用，那也要用低于百分之十五的无痕牙剪，并且在耳点靠前、转角往上部分，绝对不要用超过百分之十五的牙剪。打好了之后，头发的质感就会被完全破坏。这就是牙剪的功能。好，我现在手里拿了这把刀，撬刀、弯刀。其实撬刀、弯刀这个弧度不需要太大，有个十五度左右就可以了。那这把刀的功能是什么呢？在短发上，我们可以做一些飞剪打薄；那在这种长发上呢，我们可以做一些什么点打薄，以及我们的编织打薄，因为它的刀头非常的尖
非常的小，然后呢，它的比例是刀身的比例大于刀尖，所以操作起来非常灵敏便利，适合做一些修饰上的点打薄、编织打薄、飞剪打薄。